توسل در لغت و در اصطلاح شر به چه معنی آمده است؟ توسل در لغت به معنی واسط قرار دادن چیزی به جهت نیلی به چیزی دیگر است و در اصطلاح شر چیزی است که بتوان با آن به خداوند متعال تقرب پیدا کرد چیزی که رضایت خداوند نیز در آن وجود دارد توسل به چند دسته تقسیم می شود؟ به طور کلی توسل به دو دسته تقسیم می شود توسل مطلوب توسل غیر مطلوب کدام یک از شما دوستان می تواند توسل مطلوب را تعریف کند؟ توسل مطلوب توسلی است که مورد رضایت خداوند متعال و شر مقدس بوده و در قرآن کریم نیز بدان اشاره شده است همچون توسل به اعیان و زوات مقدسه از قبیل انبیا، اولیا، حرم و کبه و نیز توسل به اعراض مشرفه از قبیل ایمان، طاعت، جاه و مقام توسل غیر مطلوب چگونه توسلی است؟ توسل غیر مطلوب توسلی است که نه پروردگار عالم به آن امر کرده و نه شرع مقدس آن را روا می دارد خداوند متعال نیز این گونه توسل را در قرآن کریم مذمت کرده و انسانها را از آن نهی فرموده است همچون توسل بود پرستان به بودهایی که با دستان خودشان ساخته اند در مورد توسل چند گونه نگرش و نظریه وجود دارد؟ در مورد توسل به غیر خداوند سلیدگاه متفاوت وجود دارد نظریه افراتی که مشرکان و بودپرستان به آن معتقد بودند، آنان و سائل و اسباب و لوح حقیر را مقصود اصلی پنداشته و معتقد بودند. آنان با ذات خود مؤثر بوده و در تأثیر به طور مستقل عمل کرده و حاجت و نیازهای مردم را مستقیما برآورده می سازند. و عقیده آنان با تای ساخت دستان خیش به درجه از وجاهت و کرامت دست یافتند که به خودی خود می توانند در برآوردن احتیاجات مردم موثر باشند. نگرش تفریتی که خوارج زمانه و حابیه و سلفیه به آن معتقد هستند، آنان همه وسائل ام از بطای بودپرستان، پیامبران، اولیاء الله، علما و صالحین را به طور یکسان نفی کرده و همه آنها را در یک ردیف از منحیات و مبتدعات قرار می دهند. آنان معتقدند هر گونه توسل به غیر خدا شرک بوده و خداوند انسانها را از آن نهی نموده است، در نزد اینان هیچ گونه تفاوتی بین بوتهای ساخت دست بشر و پیامبران الهی و اولیا خداوند وجود ندارد. نظریه اعتدال و اقتصاد که اهل سنت و الجماعت معتقد به آن است. اهل سنت و الجماعت واقعی معتقد است. در این اینکه خالق و فائل همه امور خداوند است. اما خداوند متعال به برخی از وسائل همچون پیامبران و اولیاء الله و علما به گونه ای از بجاهت و کرامت اعطا نموده است که هر کس نیازهای خود را به واسطه این بزرگان از درگاه خداوند طلب نماید. خداوند هرگز ایشان را ناامید نساخته و به حرمت و عظمت آن عزیزان خواسته های آنان را برآورده می سازد. آیا می توانید به چند مورد از ادله قرآنی که بر جواز توسل دلالت دارند اشاره نمایید؟ بله حتما خداوند متعال در آیه 35 سوره ماعده چنین می فرماید یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیلة و جاهدوا فی سبیله لعلكم تفلحون خواهش می کنم ترجمه و تفسیر این آیه را بیان نمایید خداوند متعال در این آیه مؤمنان را به تقوای الهی فرا خوانده و امر به اتخاذ وسیله می نماید و از مؤمنان می خواهد جهت اطلاع کلمت الله مجاهده نمایند تا رستگار شوند. دوستان چگونه می توان برای صحت توسل به انبیا و اولیاء الله به این آیه استناد کرد؟ زیرا ادهی می گویند وسیله در این آیه می تواند نماز و روزه و سایر عبادات باشد. اولا باید بگوییم که اتخاذ وسیله در اصطلاح شر عبارت است از چیزی که موجب تقرب بندگان به خداوند متعال می گردد. هیچ گونه تفاوتی نیست که آن وسایت اعمال صالح باشند همچون نماز و روزه و یا اعیان فاضله همچون انبیا و اولیا الله و صالحین. لذا هرگاه توسل به غیر خدا در یکی از این موارد صحیح باشد قطعا در نوع دیگر نیز صحیح خواهد بود. بنابراین حکم بر صحت توسل در عبادت و باطل شمردن توسل به پیامبران و بزرگان دین جز حماقت و نادانی در امور شرعیه چیز دیگری نمی تواند باشد. حضرت اعلامه اسماعیل الحقی در تفسیر این آیه چنین می فرماید آیه کریمه به سراحت امر به اتخاذ وسیله می کند به هیچ گریزی از آن نیز وجود ندارد زیرا رسیدن به خداوند 
جل شعنه با چیز دیگری امکان پذیر نمی باشد. منظور از وسیله پیامبران و اولیاء الله و علماء حقیقت هستند. سانین طبق قاده مسلم اصولیین هرگاه لام تعریف اشاره به معهود نباشد عمومیت مراد خواهد بود. واجه الوسیله در این آیه هیچ گونه اشاره به معهود نبوده است. لذا عموم وسیله مراد بوده و اختصاص آن به یک مورد خاص به هیچ وز صحیح نمی باشد. گذشته از این در ابتدای آیه خداوند متعال مؤمنین را به تقوای الهی دعوت می کند. تقوای الهی عبارت است از انجام تکالیف شرعی و اجتناب از منحیات. اکنون اگر از واژه الوسیله همان ادا تکالیف شرعی همچون نماز و روزه را اراده کنیم هیچ گونه افاده معنای جدیدی نکرده بلکه تاکید بر معنای قبلی خواهد بود لذا بنا به فرموده اصولیین تأسیس بهتر از تاکید است به جهت افاده معنای تأسیس لازم است از واژه الوسیله اعیان فاضله همچون پیامبران و اولیاء الله و صالحی مراد گردد اما از آنجا که وهابی ها از اصول فقه و قواعدان کاملا بی اطلاع بوده و از هر گونه تحقیق و تفاهاست در آن مورد آجز هستند نمی توانند این نکته را درک کنند لذا از فرت جهل و نادانی قرآن را تفسیر به رعی می کنند و در نتیجه گمراه می شوند کدام یک از شما دوستان می تواند دلیل دیگری از قرآن کریم مبنی بر جواز توسل ذکر نماید؟ خداوند متعال در آیه 57 سوره اسراء چنین می‌فرماید اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه یعنی آن کسانی را که مسیحیان و یهودیان به فریاد می‌خوانند همچون عیسی و عزیر علیه السلام آنان که از همه مقربترند، آنان نیز برای تقرب به پروردگارشان وسیله می جویند و به رحمت پروردگارشان امیدوار و از عذاب او حراسناکند. حضرت علامه محی سنه در کتاب خود تفسیر لباب تعویل فی معانی تنزیل جلد سه صفحه 182 و در تفسیر این آیه می فرماید معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به يعني آنان حضرت ایسا و عذر علیهم السلام به وسائط می نگرند و هر کدام را که به پروردگار مغرب ترند برمی گذینند و به آن متوسل می شوند بنابراین شایسته است هر انسان مکلف برای رسیدن به تقرب الهی و به خاطر جلب رضایت و محبت پروردگار آن کسی را که در رتبه والاتر و بالاتر از خود قرار دارد وسیله قرار دهد و از وی استمداد بطلبد. اگر وسیله قرار دادن شرک محسوب می شد لازم می آمد که انبیاء الهی همچون حضرت ایسا و عزیر علیه السلام نیز نوز بالله مشرک باشند. خداوند همه ما را از انحراف کشفهمی نگه بدارد. باز خداوند متعال در آیه 89 سوره بقره این چنین می فرماید و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفرو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين یعنی قبلا هنگامی که با مشرکان به جنگ برمیخواستند با ذکر نام پیامبر آخر زمان که در کتابهایشان آمده بود از ایشان یاری میخواستند و امید فتح و پیروزی بر کافران را میداشتند پس لعنت خدا بر کافران باد حضرت علامه محمد علی صابونی در کتاب خود صفت و تفاصیر جلد یک صفیه 63 و در زیل این آیه می نویسد آنان هنگامی که می خواستند به نبرد با دشمنان خود اقدام کنند می گفتند خداوندا ما را به خاطر پیامبر آخر زمان که در تورات نویدش را داده ای پیروزی و سربلندی اعطا فرما اما آن هنگام که پیامبر آخر زمان مبوس کردید وی را شناختند و ایمان نیاوردند و از روی حسادت منکر رسالت ایشان شدند دوستان چه نتیجه از تفسیر این آیه می توان گرفت؟ نتیجه ای که می توان از این آیه و تفسیر آن گرفت این است که هرگاه قومی به یک پیامبر که هنوز به دنیا نیامده از توسل کرده و از وی در جهت نیل به اهداف خیش استمداد به طلبند و هرگز مشرک هم نباشند. قومی که آن پیامبر هرگز برای آنها مبعوث نشده است. پس چگونه امت آن پیامبر؟ کسانی که پیامبر آخر زمان برای آنان مبعوث شده و آنان را به سعادت دارین رهنمو شده است نمی توانند از پیامبر خود از راهنما و منجی خود استمداد به طلبن؟
چگونه توسل به پیامبری که رحمت الله العالمین از شرک بوده و متوسلین همگی مشرک محسوب شوند به هیچ وجه عقل و نقل این عقیده را قبول نمی کند به نظر من این عقیده جز زائیده یک فکر مریض و جاهل که از سوی دشمنان قسم خورده اسلام هدایت می شود چیز دیگری نمی تواند باشد باز خداوند متعال در آیه 93 سوره یوسف می فرماید اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بسيرا یعنی این پیراهن مرا با خود ببرید و آن را بر چهره پدرم بیافکنید تا بینا گردد حضرت یوسف علیه السلام جهت رفع کوری و نابینایی پدرش حضرت یعقوب علیه السلام به لباسی توسل جست که از اجداد خود به ارث برده بود چنانچه در آیه بعدی سوره یوسف آمده است هنگامی که پیراهن یوسف علیه السلام بر چهره حضرت یعقوب گذاشته شد به اذن خداوند متعال اما و کوری یعقوب علیه السلام برطرف گردیده و نور دیده و روشنایی بسر به آن حضرت بازگشت دوستان خوبم نتیجه این آیه و این قصه چیست؟ نتیجه که از این آیه می توان گرفت این است که هرگاه توسل به لباس و اشیاء جامد و بی ارادهی که فقط به خاطر تماس با بزرگان و دوستان خدا متبرک شدهاند جایز باشد چگونه به شخص ذات پیامبران و اولیای خدا توسل نکرد چگونه ممکن است توسل به پیامبران و اولیای خدا شرک باشد در حالی که خود پیامبران و دوستان خدا متوسل به اسباب می شده اند؟ دوستان خوبم آیا می توانید به چند مورد از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آثار اصحاب کرام که در باب توسل آمده است اشاره نمایید؟ بله حتما هنگامی که حضرت آدم علیه السلام از فرمان الهی سرپیچی کرد و از میوه ممنوع خورد مدت زیادی توبه است در درگاه خداوند مورد قبول واقع نشد و آخر الامر از خداوند اینگونه طلبی یا ربی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی یعنی خداوندا تو را به حق محمد قسمت می دهم که جز قبولی توبه هم از درگاه چیز دیگری نمی خواهم خداوند فرمود ای آدم من محمد را خلق نکرده ام تو چگونه آن را می شناسی؟ حضرت آدم فرمود پروردگارا هنگامی که مرا در بهشت خلق کرده و روح به بدن بی جانم دمیدی آنگاه که چشمانم را باز کردم به ستونهای عرش چنین عباراتی را مشاهده کردم لا اله الا الله محمد رسول الله پس فهمیدم که تو بهترین و محبوبترین کس را به همراه نام از خواهی کرد بنابراین با نام این رسول قبولی توبه ام را استخواستا شدم خداوند فرمود راست میگوی ای آدم او محبوب ترین کس نزد من است اکنون که با نام او از من طلب مغفرت نموده ای گناهت را می بخشم و مغفرت می کنم اگر محمد نبود تو را نیز خلق نمی کردم او آخرین پیامبر از ذریه و سلاله تو خواهد بود این حدیث در انوار المحمدیه صفحه چهارده و وفا الوفا جلد چهارم صفحه 1372 و البدایه و نهایه جلد یک صفحه 180 و مجمع الزوائد جلد هشت صفحه 253 و ابواب الفرج صفحه 289 و شرح المواهب جلد یک صفحه 62 و تفسیر روح البیان جلد یک صفحه 112 ذکر شده و حاکم در مستدرک خود این حدیث را صحیح دانسته است